ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் வீக்கு நான் வந்து ஐடியில் வந்து பிளேஸ் ஆக முடியுமா சரி ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஆன்சர் சொல்லு பார்ப்போம் ஃபெப்ரவரி ஜனவரி ஃபிப்ரவரி இருக்குல்ல ஆமாம் ஃபெப்ரவரி ஃபெப்ரவரி டக்குன்னு வரல கொஞ்சம் டக்குன்னு வரல சரி நம்பர் டுவெல் நம்பர் டுவெல் டுவெல் பன்னெண்டு லெவன் டுவெல் இருக்குல்ல இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நாங்கள் ரெகுலராக கேட்பேன் நான் ஸோ இப்போ நீ பதட்டமாக இருக்கேன் மேபி எழுதலாம் ஸோ எங்களோட ரெகுலர் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ஆன்சர் பண்ணாலே மேக்ஸிமம் யூர் எலிஜிபிள் தான் இங்கே வந்து நிறைய பசங்க கிட்ட கேட்பாங்க சார் எனக்கு வேலை மட்டும் வாங்கி கொடுத்துருங்க நான் எப்படி நான் சமாளிச்சு எப்படி சமாளிக்க முடியும் வேலை வாங்கி எப்படி சமாளிக்க முடியும் படிச்சா தான் சமாளிக்க முடியும் ஸோ என்னோட பர்சனல் அட்வைஸ் அதான் வேலை ஈஸியாக வாங்கிடலாம் வேலை ஈஸியாக பார்க்க முடியாது வேலை ஈஸியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே படிக்கிற நைன்டி டேஸ் வந்து ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா உனக்கு ஈஸியாகவும் வேலையும் கிடைக்கும் ஈஸியாக வேலையும் பார்க்கலாம் உனக்கு ரெண்டுமே ஈஸியாக ஆயிடும் ஓகே சார் இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூலேயே சக்ஸஸ் ஆவேன் அப்படின்றது வந்து எனக்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது அப்படின்றப்போ எனக்கு எத்தனை இன்டர்வியூ நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவீங்க எத்தனை இன்டர் அரேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் எத்தனை இன்டர் அரேஞ்ச் பண்ணால் நீங்கள் வேலை கிடைக்கும் எனக்கு மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு இன்டர்வியூக்கு மேலே நான் அட்டன் பண்ணால் தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டே வரும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணும் ஸோ இன்டர்வியூ பற்றி எனக்கு ஃபீல் பண்ண வேணாம் ஐம்பது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி செலக்ட் ஆகுன்னா ஐம்பது ரூபா கம்பெனி அலகேட் பண்ணுவோம் நூறு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி செலக்ட் ஆகுன்னு நூற்றி ஒரு ஆறு கம்பெனி அலகேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இல்ல கொட்டி கிடக்கு இங்கே ஐடி ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் அமீர் கான் மார்க்கெட் தமிழா யூடியூப் சேனல் இருந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல முடிச்சிருக்காரு இவருக்கு இப்போ திடீர்னு ஐடிக்குள்ள போகணும் அப்படின்ற ஆசை வந்திருக்கு பட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஐடிக்குள்ள போக முடியுமா அப்படின்ற நம்மளால பல பேருக்கு நிறைய யோசனை இருக்கு ஸோ இவரால் போக முடியுமா முடியாதா ஒரு வேலை போனாரா அப்படின்னா எவ்வளவு சம்பளம் வாங்க முடியும் இதுக்கு வேற என்னென்னா பண்ணணும் இதை பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான விபர்களை தான் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்க கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையாக பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி இதுவரை நீங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும் பத்தாது பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க அப்போதான் இது மாதிரி நம்ம அடுத்த எந்த ஒரு வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே நம்ம சார் வந்துட்டாரு சார் கிட்ட எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சில ஃபீல் இவருதே நம்ம ஆயிட்டில் சேரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கேடர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படின்னா இவருது ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கோ அது எல்லாமே கேட்டுக்கு அவர் உங்களுக்கு ஆல்ட்ரஸ் பண்ணிடுவார் ஓகேங்களா சரி ஓகே சார் ஆக்சுவலி இவ நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு <laughs> 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 ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுப்பீங்க கேட்டா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலில் வந்து டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்தேன் எல்லா பசங்களுமே வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் போய் சேர்ந்தாங்க ஏன்னா ஐடி டவுன் ஐடி டவுன் ஒரு இது கேட்டாச்சு அப்போ ஒரு மித்து அது வந்து ஒரு போலியான் ரிப்போர்ட் தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எல்லா நல்லா படிக்க பசங்கள் எல்லாம் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் போய் சேர்றாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் முடிக்கிறாங்க முடிச்சு வெளியே வர பசங்க எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு உறக்கடத்துலையோ ஒரு ஸ்ரீபெரம்பத்தூர்லேயோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டில் போய் பத்தாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இல்லாட்டி பதினெட்டாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி இப்போ சம்பளம் எவ்வளோ சொல்லு பார்ப்போம் நியர் பை சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ரேஞ்சுன்னு எல்லாருமே வாங்குவாங்க பட் ஸ்டில் வந்து பயங்கர ஐக்யூ லெவல் இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் ஆனால் ஸ்கில் இருந்திருக்கும் பட் நாங்கள் க்ரோத் லெவல் ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அதனால தான் எங்கள் நாங்கள் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எங்கள் பசங்கள் எல்லாத்துலேயும் சொல்லுவேன் நான் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்கனாலே அவங்க ஈஸியாக ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா பேசிக்காக டுவெல்த் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் ஆறு நாள் வேலை பார்ப்பீங்க மண்டே டு சாட்டர்டே வேலை பார்ப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு நாள் வேலை பார்ப்பீங்க பட் ஸ்டில் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இருபாயிரம் சம்பளம் வாங்குவீங்க ஸோ உங்களை கொண்டு போய் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் உட்கார வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் தான் ஒர்க்கு அதுலேயே அஞ்சு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அதுலேயும் மண்டே டு ஃப்ரைடே தான் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறீங்க டென் ஹவர்ஸ்
சார் வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாருக்குமே இருக்குது பிஏ எங்கள்கிட்ட சார் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் எங்கள்கிட்ட வந்து டாப் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சிஎஸ்சி படித்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆகணும் இருக்காங்க ஒழுங்காக படிச்சிருக்க மாட்டான் பிளேஸ் ஆகுன்னா ஒழுங்காக படிச்சிருக்க மாட்டான் அதே இது பிஏ தமிழ் படித்த பையன் பிகாம் பிபிஏ படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆகணும் இருக்காங்க இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எஃபர்ட் ப்ரொபோஷனல் ரிசல்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக எஃபர்ட் போட்டிங் அப்படின்னா யூ கேன் கெட் பிளேஸ் சூப்பர் சூப்பர் காய்ஸ் நீங்கள் எந்த டிகிரி படித்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ நீங்களும் ஐடிக்குள்ளே போக முடியும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் வீக்கு நான் வந்து ஐடியில் வந்து பிளேஸ் ஆக முடியுமா இருக்கு <laughs> 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 உனக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்கு டெஸ்டிங் இருக்கு டிசைன் இருக்கு ரெக்கமெண்ட்ஸ் அனலிசிஸ் டீம் இருக்கு சப்போர்ட் டீம் இருக்கு இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஓப்பனிங்ஸ் எதில் இருக்கும் அப்படினா டெவலப்மெண்ட் தான் அதான் உனக்கு எத்தனை ஜாபும் ஸோ இந்த டெவலப்பருக்கு போகிறவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் ரொம்ப தேவையில்லை பேசிக் கம்யூனிகேஷன் இஸ் இனஃப் ஸோ நீ வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீ வந்து ப்ரோக்ராமில் நீ நல்லா படிக்கிற பையன் நம்ம ப்ரோக்ராமில் எண்பது மார்க் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோ இங்கிலீஷ் வந்து முப்பது மார்க் தான் போதும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஸோ இந்த லெவலில் இருந்தால் போதும் பட் அதுக்காக முப்பத்தி நாலு தான் முப்பத்தி நாலு இருபது பத்துன்னு போகக்கூடாது பேசிக் இங்கிலீஷ் இஸ் இனஃப் ஸோ நல்ல கோட் அடிக்கிறவனுக்கு கம்யூனிகேஷன்ஸ் ரொம்ப இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ நாங்களாம் கிராம ஸ்கூல் பையங்க தான் நாங்களும் மதுரையில் ஒரு கிராம ஸ்கூலில் படித்தவங்க தான் பட் ஐ டூ ப்ரோக்ராம் வெல் ஸோ அதனால் எங்கள் எனக்குலாம் நான் டிஜிஎஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது நல்லா மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சு ஸோ நீ அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ண தேவையில்ல கம்யூனிகேஷன் நல்லா கோட் அடிக்க தெரிஞ்சால் போதும் யோசிக்க தெரியுதா யோசிக்க தெரியும் எல்லாமே கோட் நல்லா அடிப்பான் கோட் நல்லா அடிச்சவனுக்கு கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப தேவையில்லை ஸோ இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஃபுல்லாக தெரியல அப்படினாலும் பரவாயில்ல நம்மளால் ஐடியில் போக முடியும் கண்டிப்பாக ஸோ எங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கிற இந்த நைன்டி ஒர்க்கிங் டேஸ்லேயுமே உங்களுக்கு டெய்லி கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அன்னைக்கு நீ படிக்கிறத உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும் நீ படிக்கிறத டூ மினிட்ஸ் ஆடியோ நோட் இங்கிலீஷ் நீ போட்டே ஆகணும் டெய்லி ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் கிளாஸ் மாதிரி இருக்காது உனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷை வெளியே கொண்டு வரணும் ஸோ நீ டெய்லி படிக்கிறத ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் இங்கிலீஷில் பேசி பேசி அந்த குரூப்பில் போட ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படின்னாலே உனக்கு அந்த இங்கிலீஷ் பேசுகிற பயம் ஃபுல்லாக போயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த எந்த இன்டர்வியூ ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணுற தைரியம் வந்துடும் உனக்கு ஸோ இங்கிலீஷ் பற்றி எனக்கு ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை ஸோ வீ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங்னு சொன்னீங்க இதெல்லாம் ஐடி இன்னும் நிறையா ஃபீல்டு இருக்குல்ல கண்டிப்பாக ஸோ வரக்கூடியவங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்றது சார் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி சார் கைட் பண்ணிடுவார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படினாலுமே ப்ரோக்ராம் போய்க்கலாம் கண்டிப்பாக சரி ஓகே வேறு எதுப்பா ஓகே சார் இப்போ நான் உங்களை நம்பி படிக்க வரேன் எனக்கு கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேலை கிடச்சிருமா நீ என்ன நம்பிலாம் படிக்க வரக்கூடாது நீ உனைய நம்பி தான் படிக்க வரணும் நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது தான் இங்கே எங்கள் நம்பி வந்துட்டேன் யூனிக்கில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் வேலை கிடச்சிடும் யூனிக்கில் ஜாயின் பண்ணி வேலை கிடைக்காம ஏமாத்திட்டாங்க அந்த கதையெல்லாம் கிடையாது இங்கே ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ என் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நான் கொடுத்துருவேன் உனக்கு ஓன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீ போட்ட அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஓன் ஃபிஃப்டியில் நீ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஃபர்ட் போடுற அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஓன் ஃபிஃப்டியில் நீ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜாக போடுற அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ உன்னோட எஃபர்ட் இல்லாமல் சக்ஸீதாக ஆக முடியாது நம்ம ஸோ இன்றைக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டு வேலை வாங்கிடுவோம் என்ற கதையெல்லாம் கிடையாது ஸோ படிக்கணும் படித்தால் மட்டும்தான் பிளேஸ் ஆக முடியும் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு கூட முக்கியம் கிடையாது உள்ளே போய் சர்வே பண்ணணும்னா நீ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு ஃபுல் எஃபர்ட்டை போட்டு படிக்கணும் இங்கே அதாவது நீங்கள் தெளிவாக படிக்குமாப்பா சும்மா இருந்தாலும் வேலை கிடைக்காதா இங்கேயும் வந்து படிக்கணுமா ஓகே படிச்சுருவாங்க ஏன்னா மெக்கானிக் இன்ஜினியர் ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக படிச்சுருவாங்க மெக்கானிக் இன்ஜினியர் பசங்க ஆல்வேஸ் கெட்டாக இருப்பாங்க படிச்சுருக்காங்க ஓகே ஓகே சார் இப்போ ஐடி அப்படின்னாலே ஒர்க் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி சார் உள்ளே போனால் வேலை கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமா ஒர்க் ப்ரெஷர் நீ மெக்கானிக் இன்ஜினியர் தான் படிச்சு ஒர்க் பண்ணிருக்க அந்த ப்ரெஷரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ப்ரெஷர்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று மயில் நீ தெளிவாக வச்சுக்கணும் எல்லாருக்குமே தான் ஸோ டெவலப்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம இதில் டெவலப் பண்ண என்ன எடுக்கணும்னா ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் பைத்தான் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் டாட் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் ஆங்கிள் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்
ஓகே சார் இப்போ எனக்கு ஐடியில் வேலை கிடச்சிச்சு பேசிக் சேல்ரி எவ்வளோவா இருக்கும் சார் பேசிக் சேல்ரின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து இப்போ ஆஃப்டர் கொரோனா பார்த்திங்கன்னா ஐடி பயங்கர பூமாக இருக்குது உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் இன்னும் எதுக்கு நான் சொல்லணும் உன் கூட படித்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பாஸ் அவுட்டு உன்னை எவ்வளோ டுவெல்த்து கம்மியாக படித்தவே இன்றைக்கி உன் கூட சிஎஸ்சி படித்து இப்போ வெளியே வந்துருப்பான் அவங்களோட சம்பளம் இப்போ எவ்வளோ இருக்கும் மாதம் ஒன்றரை லட்சம் இருக்கும் மினிமம் ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் இருக்கும் ஸோ நம்ம அவ்வளோ போக தேவையில்ல ஸோ அவங்களாம் வந்து இப்போ நேரத்துக்கு வந்து ஃபிஃப்டின் எல்பி டுவெண்ட்டி எல்பி அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ நம்ம வி கேன் ட்ரை செவன் எல்பி நம்ம ஆவரேஜாக இங்கேருந்து போகிற பசங்க எல்லாமே செவன் லேக்ஸ் வாங்கிடுவாங்க அதுவும் மெயினாக மெக்கானிக் இன்ஜின் பசங்க நீ ஃபீல் பண்ண மெக்கானிக் இன்ஜின் பசங்கனாலே அவங்க வெறி தரமாக படிச்சிருவானுங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் போட்ட எஃபர்ட்டுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ வந்து நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஓகே சார் இன்னொரு டவுட் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு இன்டர்வியூ பயம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் இங்கே இருக்கும்போதே நீங்கள் கோச் கொடுத்துருவீங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இங்கே வந்து அங்கே மினிமம் ஃபைவ் மார்க் இன்ட்ரூஸ் இருக்கும் இந்த ட்ரைனிங் முடிச்சோன்னு மா ரெசியூம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அஞ்சு மார்க் இன்ட்ரூஸ் வைப்போம் அந்த மார்க் இன்ட்ரூ கிளியர் பண்ணால் இன்டர்வியூ உட்கார வைப்பேன் நான் சும்மா நீ படிச்சு முடிச்சிட்டு தெரியாது அப்படின்றப்போ எனக்கு எத்தனை இன்டர்வியூ நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவீங்க எத்தனை இன்டர்வியூ அரேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற எத்தனை இன்டர்வியூ அரேஞ்ச் பண்ணால் நீங்கள் வேலை கிடைக்கும் எனக்கு மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு இன்டர்வியூக்கு மேலே நான் அட்டன் பண்ணால் தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டே வரும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணும் ஸோ இன்டர்வியூ பற்றி எனக்கு ஃபீல் பண்ண வேணாம் ஐம்பது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி செலக்ட் ஆகுன்னா ஐம்பது ரூபா கம்பெனி கேட் பண்ணுவோம் நூறு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி செலக்ட் ஆகுன்னு நூற்றி ஒரு ஆறாவது கம்பெனி கேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் கொட்டி கிடக்கு இங்கே ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ தெரிஞ்ச போன உடனே பேப்பர் பேனை எடுத்து அவனுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் ஐடி கம்பெனி எழுதுனா உனால் மேக்ஸிமம் ஒரு முப்பது கம்பெனி எழுத முடியும் நல்லா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி தெரிஞ்சவனுக்கே டிசிஎஸ் சிடிஎஸ் விப்ரோ ஹச்சிஎல் கேப் ஜெமினி பேபால் ஜோகோ கூகுள் யாகோ மைக்ரோசாஃப்ட் எழுதிக்கிட்டே போகலாம் மிஞ்சி போன முப்பது எழுதுவேன் ஆனால் மார்க்கெட் லட்சம் கம்பெனிஸ் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட் இஸ் ஒயிட் ஆக்சுவலாக ஏன்னா எங்களுக்கே தெரியாத கம்பெனிஸ் டே டு டே அவ்வளோ இருக்குது வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்னு அவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அவ்வளோ ஐடி கம்பெனிஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இன்ட்ரியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் ஃபீல் பண்ண தேவையில்ல உனக்கு நூறு கம்பெனி மேலே கேட் பண்ணும் பட் அவ்வளோ போக தேவையில்ல பிஃபோர் தட் யூ கேன் கெட் பிளேஸ் ஸோ இன்ட்ரியூஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்ட்ரியூஸ்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கிடையாது இங்கே ஸோ அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் நீ பிளேஸ் ஆகிற வரைக்கும் இங்கே இன்ட்ரூ அட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் பிளேஸ் ஆகிட்டு கம்மி போயிட்டே இருக்கலாம் அதாவது இவங்க வந்து கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுற வரையுமே இங்கே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிக்கலாம் சூப்பரில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சூப்பர் தான் சரி சார் இதுக்கு ஃபீஸ் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்லுங்கள் ஆ அதுக்கு ஃபீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மள்ட்ட வந்து நாலு டைப் ஆஃப் கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் டெஸ்டிங் சப்போர்ட் மூணு இருக்குது ஸோ சப்போர்ட் அப்படின்றதுக்கு சப்போர்ட் டெஸ்டிங் இது ரெண்டுக்குமே ஃபீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஸோ அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட்டில் ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது டாட் நெட் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது ஆங்கிள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்த மூணுக்குமே ஃபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் பைத்தானுக்கு மட்டும் ஃபீஸ் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் பைத்தான் அடிஷனல் மெஷின் லேர்னிங் கான்செப்ட் எடுப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக நிறைய பசங்க ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது யார் யார் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னா டுவெல்த்தில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே மெயினாக அவங்க மெக்கானிக்கல் பசங்களுக்கு அதான் அந்த மெயினாக இது மெக்கானிக்கல் பசங்க மேக்ஸிமம் பசங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே எடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் தான் ஃபீஸ் எல்லா கோர்ஸும் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் அதே மாதிரி குரூப் ஒன் குரூப் எக்ஸாம் எழுதிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏன் நாங்கள் நிறையா பேர் கேட்பாங்க குரூப் ஒன் குரூப் கேட்கு நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் தரீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னா அந்த பசங்க எல்லாம் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற பசங்களாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த பசங்களும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் தான் ஃபீஸ் பைத்தானா ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட்லேருந்து என்ன ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னா அப்பா அம்மா யாராச்சும் ஒருத்தவங்க இல்லை
ஒர்க்கிங்ஸ் <laughs> 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 பட் முடியாத உங்களுக்கு அந்த ஆன்லைன் ஆன்லைன் சோ நீங்க யார வேணா இருங்க எங்க வேணா இருந்துக்கங்க நீங்க எங்க படிச்சுக்கிற முடியும் ஆன்லைன் கூட படிச்சுக்கிற முடியும் ஆன்லைல இருந்து நிறைய படிக்கலாம்ங்க இந்த பாய் பசங்க நிறைய படிச்சாங்க சோ ஆன்லைன்ல கூட உங்களால படிச்சுக்கிற முடியும் ஓகே எங்களுக்கு இருந்த எல்லா டவுட்டுமே நாங்க கேட்டுட்டோம் இது இல்லாம உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த டவுட் எல்லாமே நீங்க ஃபோன் பண்ணியோ இல்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ அவங்க கேட்டுக்கங்க அவங்க உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுவாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நேர்ல வர பாருங்க அதுதான் பெஸ்டா இருக்கும் சோ ஓகே போங்க வேற டவுட் இருக்கா வேற என்ன டவுட் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கால் பண்ணியோ அல்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணியே கேட்டுக்கங்க அவங்க உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஓகே வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சா அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு மறக்காம இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க ஓகே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோ சந்திக்கும் மாதிரி உங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்த நானும் உங்கள் அமீர் டாட்டா பை